രംഗബോധമില്ലാത്ത കോമാളിയാണ് മരണമെന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരിയാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നു കാണുന്നവരെ എത്ര പേരെ നാളെ കാണാനാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഉറപ്പില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം മാത്രം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പേരാണ് അമേരിക്കയിൽ മരണമടഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ കൊറോണ കത്തിപ്പടരുമ്പോൾ ആശയ്ക്ക് വകയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല കൂടുതൽ ദുരന്തങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ താണ്ഡവമാടിയിട്ടും അമേരിക്കയിൽ രോഗബാധയുടെ മൂർധന്യഘട്ടം ഇനിയും എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം അതിന് ഇനിയും പത്തു നാൾ കൂടി കഴിയണമത്രേ ലോകത്താകെ രോഗം പടർന്ന രീതി അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഈ പത്താം നാൾ മുതൽ അമേരിക്കയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പ്രതിദിനം മൂവായിരം മരണങ്ങളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ ദിനം പ്രതി മുപ്പതിനായിരത്തോളം പുതിയ രോഗബാധകൾ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രോഗബാധയുടെ മൂർധന്യ ഘട്ടം എത്തിയാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതിയെന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പതിവ് പോലെ ന്യൂയോർക്ക് തന്നെയാണ് ഇന്നലെയും മരണസംഖ്യയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് മരണങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ കൊറോണ ബാധിതരിൽ മുഴു മുഴുവൻ പേരും ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നില്ല എന്നതിനാൽ യഥാർത്ഥ മരണസംഖ്യ ഇതിലും അധികമായിരിക്കുമെന്ന് ഇന്നലെ ആരോഗ്യ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ സമ്മതിച്ചു ഇതിനിടയിൽ വാഷിംഗ്ടൺ സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിസിൻ ഇന്നലെ പുറത്തുവിട്ട പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് രോഗബാധയുടെ മൂർധന്യ ഘട്ടം വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ വേഗം കടന്നുപോകുമെന്നാണ് ജൂൺ ആദ്യവാരത്തോടെ അമേരിക്കയ്ക്ക് ആശ്വസിക്കാനുള്ള വകയുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് മൂർധന്യ ഘട്ടം ഏപ്രിൽ പതിനാറ് മുതൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഈ റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ടു തലേ ദിവസം ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിനായിരിക്കും ആശുപത്രികളിൽ വൻ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുക എന്നാണ് എന്നാൽ ന്യൂയോർക്ക് അടുത്ത ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ രോഗബാധയുടെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ എത്തിയേക്കാമെന്നാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഡയറക്ടർ ക്രിസ്റ്റഫർ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ന്യൂജേഴ്സി മൂർധന്യഘട്ടത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഫ്ലോറിഡ വിർജീനിയ ലൂസിയാന എന്നിവ പ്രതീക്ഷിച്ചതിൽ നേരത്തെ മൂർധന്യഘട്ടത്തിലും എത്താനിടയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കൽ തുടങ്ങിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ മെയ് അവസാനം വരെ ഉണ്ടാകും എന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് ഈ നിരീക്ഷണങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എടുത്തു കളയുകയോ ഇതിലേതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അയവ് വരുത്തുകയോ ചെയ്താൽ മരണസംഖ്യ കണക്കില്ലാതെ വർദ്ധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു ഇൻ്റൻസീവ് കെയർ ആവശ്യമായ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയുള്ള രോഗികളുടെ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള കാലയളവ് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നേരിയ തോതിൽ രോഗബാധയുള്ളവരുടെ ചികിത്സ നേരത്തേതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ ബലം കാണുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഒട്ടുമിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളും പൗരന്മാരോട് വീടുകളിൽ തന്നെ കഴിയുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഗവർണർമാരുള്ള ആർക്കൻസ സ്ലോവ നെബ്രാസ്ക എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇത് നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല സാഹചര്യം വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്നും ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നടപടിയുടെ ആവശ്യവുമില്ലെന്നാണ് ആർക്കൻസിലെ ഗവർണർ പറഞ്ഞത് വേണ്ട സമയത്ത് ആവശ്യമായ നടപടികൾ എടുക്കാൻ മടിച്ചതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇന്ന് അമേരിക്ക അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല വെബ്ഡസ് തത്വമൈനോസ്